இந்த வீடியோவில் நம்ம நான் டெட்டம்னஸ்டிக் புஷ்டோன் ஆட்டோமேட்டாக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த புஷ்டோன் ஆட்டோமேட்டாவில் இன்புட்ஸ் எல்லாமே வந்து பேலின்ட்ரோமாக இருக்கணும் ஏபி காம்பினேஷனில் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட்டாச்சு இருக்கணும் அவ்வளோதான் எங்கள் கண்டிஷனுங்க அப்போ இதில் என்னென்ன வரும் ஏபிஏ அ ஸ்ட்ரிங் பேலின்ட்ரோம்னா என்ன தெரியும் இல்லைங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங்கும் அதோட ரிவர்ஸும் சேமாக இருக்கணும் ஏபி காம்பினேஷனில் எதுவாக இருந்தாலும் ஆட் லென்த்தாக இருக்கலாம் ஈவன் லென்த்தாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரிங் அண்ட் இட்ஸ் ரிவர்ஸ் சேமாக இருந்ததுன்னா அதுதான் பேலின்ட்ரோம் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா நம்ம வந்து அப்போது ஈவன் லென்த்துக்கு பார்த்தோம் ஈவன் லென்த்துனா என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இது வரைக்கும் அப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபை வந்து ஸ்டாக்குலரை போட்டுப்போம் ஏ பின்ட்டு செகண்ட் ஹாஃப் வர வர இந்த பிக்கு இந்த பி கேன்சல் பண்ணுவோம் இந்த ஏக்கு இந்த ஏ கேன்சல் பண்ணுவோம் அட் த எண்ட் ஆஃப் இன்புட் ஸ்டாக் எம்டியாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு ஓகே ஸோ அதே தான் நம்ம திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் மிடில் எலமெண்ட் வரைக்கும் என்ன வந்தாலும் நம்ம ஸ்டாக்குலரை போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் வச்சுக்கலாங்க ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு இந்த எப்சில் ஆன் இசட் நோட்டை உள்ளார போடணும் அப்போ என்ன ஆகும்னா எந்த ஒரு இன்புட்டும் கன்சியூம் பண்ணாமல் ஸ்டாக்கில் எதுவும் இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு இசட் நோட்டை போட்டுக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் வரைக்கும் என்ன எலமெண்ட் இருந்தாலும் அதை நம்ம ஸ்டாக்குள்ளே புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் நம்ம எடுக்கிறது ஏவாவும் இருக்கலாம் பியாவும் இருக்கலாம் அப்போ இன்புட்டில் ஏவாவும் இருக்கலாம் பியாவும் இருக்கலாம் ஸ்டாக்கில் கண்டிப்பாக இசட் நாட் தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இசட் நாட்டை உள்ளார போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ஏ வந்தாலும் சரி பி வந்தாலும் சரி அந்த ஏவையோ பியையோ நம்ம உள்ளார புஷ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த லென்த் ஆஃப் பேலின்ட்ரோங்கிறது இட் இஸ் அன்டிஃபைண்ட் அது எவ்வளோ பெருசாக வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ அது வர வரைக்கும் எத்தனை எலமெண்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டாக்குள்ளார புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு இசட் நாட் வந்து உள்ளார இருக்கும் இப்போ செகண்ட் எலமெண்ட் போடுறப்போ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு இசட் நாட் உள்ளார இருக்கும் அடுத்து வந்து ஏ வரலாம் பி வரலாம் எது வந்தாலும் நம்ம உள்ளார போட்டுக்க போகிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம மிடில் எலமெண்ட் வர வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் ஸ்டாக்குள்ளார புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு அடுத்து வர எலமெண்ட்டும் நம்மளுக்கு ஏ வரலாம் பி வரலாம் அப்போ என்னென்னா இன்புட் ஏ வந்து ஸ்டாக்லேயும் ஏ இருந்தால் ஏஏ புஷ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இன்புட் ஏவாக இருந்து ஸ்டாக்கில் பி இருந்தால் ஏபி புஷ் பண்ணுவோம் அடுத்து இன்புட் பி வந்து ஸ்டாக்கில் ஏ இருந்தால் பிஏ புஷ் பண்ணுறோம் இன்புட் பி வந்து ஸ்டாக்கில் பி இருந்தால் பிபி புஷ் பண்ணுறோம் எல்லா பாசிபிள் கண்டிஷனுக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற மாதிரி தாங்க ஆல் பாசிபிள் கண்டிஷன்ஸுக்கு நம்மளுக்கு ட்ரான்சேஷன் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ கியூ நோட்டில் நம்மளோட ட்ரான்சேஷன் எல்லாம் எழுதியாச்சு இது என்னென்னா நம்ம மிடில் எலமெண்ட் வர வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் ஸ்டாக்குள்ளார புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ மிடில் எலமெண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா கியூஎன் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறோம் இப்போ மிடில் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன மிடில் எலமெண்ட்டுங்கிறது ஈவன் லென்த்தாக இருந்தால் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குங்க ஒன்று வந்து ஈவன் லென்த்தாக இருந்தால் மிடில் எலமெண்ட் வந்து ஒரே எலமெண்ட்டாக இருக்கும் பிபியாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஏஏவாக இருக்கும் அப்போ பிபி அப்படின்னா இந்த பிக்கு இந்த பி கேன்சல் பண்ணும் ஏஏவாக இருந்தால் இந்த ஏக்கு இந்த ஏ கேன்சல் பண்ணும் இது வந்து ஈவன் லென்த் கேட்டகரி அப்போ ஈவன் லென்த்தில் ஸோ ஈவன் மிடில் எலமெண்ட்னா ஏஏவாக இருக்கும் பிபியாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஏக்கு இன்னொரு ஏ கேன்சல் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி இன்புட்டில் பி வந்து ஸ்டாக்கில் ஏ பி வந்தால் இந்த பிக்கு இந்த பி கேன்சல் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இன்புட்டில் ஏ வந்து ஸ்டாக்கில் ஏ வந்தால் இந்த ஏக்கு இந்த ஏ கேன்சல் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு கேட்டகரி இன்னொரு கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஆட் லென்த் ஏபிஏ அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இன்புட்டில் ஏபிஏ இல்லைனா வந்து பிஏபி இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இந்த மிடில் எலமெண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு பேர் இருக்காது இந்த ஏக்கு இந்த ஏ கேன்சல் பண்ணுவோம் மிடில் இருக்க பி அப்படியே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பிக்கு இந்த பி கேன்சல் பண்ணுவோம் மிடில் இருக்க ஏ அப்படியே இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரியான பாசிபிலிட்டிக்கு என்ன பண்ணுன்னா இந்த மிடில் எலமெண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஸ்டாக்கில் என்ன எலமெண்ட்டை நம்ம வெளியில் எடுத்தோமோ அதை மட்டும் உள்ளார வச்சா போதும் ஓகே இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாலு பாசிபிள் கண்டிஷன் இருக்குது இப்போ வந்து ஸ்டாக்கில் ரெண்டு மூணு எலமெண்ட் இருக்குது ஏவாக இருக்கலாம் பியாக இருக்கலாம் ஏவாக இருக்கலாம் பியாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மிடில் எலமெண்ட் வந்து ஆட் லென்த்தில் ஏ வரலாம் இல்லைனா பி வரலாம
ஓகே ஸ்டாக்ல இருந்து எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தோமோ அந்த எலிமெண்ட் உள்ளர போட போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட மிடில் எலமெண்ட் கண்டிஷன் இது எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணலைங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஈவன் லென்த்தாக இருந்தால் இப்படி இருக்கும் ஆட் லென்த்தாக இருந்தால் இப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம கேஸிங்கில் எழுத முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ கியூ ஒன் ஸ்டேட்டுக்கு என்ன வரும் கியூ ஒன் ஸ்டேட்டுக்கு எப்போ வருவோம்னா மிடில் எலமெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் வந்துடுவோம் இப்போ இதுக்கு மேலே என்ன ப்ரா என்ன பண்ணணுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்புட்டில் இப்போ ஏ பிபி ஏ இன்னொரு ஏ இருந்ததுன்னா மிடில் எலமெண்ட் வர வரைக்கும் நம்மளுக்கு இசட் நாட் இருக்கும் ஏ ஏ பி இருக்கும் இப்போ மிடில் எலமெண்ட் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் இங்கே இருக்கிற எலமெண்ட்டும் இங்கே இருக்கிற எலமெண்ட்டும் சேமாக இருந்தால் கேன்சல் பண்ணுவோம் அடுத்த எலமெண்ட்டும் அடுத்த எலமெண்ட்டும் சேமாக இருந்தால் கேன்சல் பண்ணுவோம் அப்போ இங்கே என்னென்னா இன்புட்டும் ஸ்டாக்கும் ஏவாக இருந்தால் கேன்சல் பண்ணுறோம் இன்புட்டும் ஸ்டாக்கும் சேமாக இருந்தால் கேன்சல் பண்ணுறோம் கேன்சலேஷன்னா என்னென்னா நம்ம ஸ்டாக்லேருந்து வெளியில் எடுத்த எலமெண்ட்டு உள்ளார வைக்க போகிறது கிடையாது அதுதான் எஃப்சிலான் டிரான்சிஷன் ஓகே ஸோ கேன்சலேஷன் ஸ்டெப் எழுதியாச்சு அடுத்து என்னாகும் இந்த ஏக்கு இந்த ஏ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ அட் த எண்ட் ஆஃப் இன்புட் ஸ்டாக்கில் இசட் நாட் மட்டும் இருந்தால் இன்புட் எக்ஸப்ட் ஓகே எல்லா இன்புட்டுக்கும் இந்த சைடில் இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இது கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ எல்லாம் முடிகிறப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டாக்கில் இசட் நாட் மட்டும் இருந்தால் கன்ஃபார்மாக ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ கியூ டூங்கிற ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட்டை போட்டுட்டு இங்கே ட்ரான்சிஷன் என்னங்க இன்புட்டில் எதுவும் கிடையாது ஸ்டாக்கில் இசட் நாட் மட்டும் இருக்குது அப்போ எப்சிலான் போட்டு நம்ம ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போய்க்கிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம் இது நான் டிட்டாம்னிசம் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக எப்போ மிடில் எலமெண்ட் போகிறோம் எது மிடில் எலமெண்ட்னு நம்ம சொல்லவே இல்லை நம்ம ரெண்டு மூணு பாசிபிலிட்டியில் நாம்லாம் எடுத்துருக்கோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் தட் பிலாங்ஸ் டு த லாங்குவேஜ் ஒரு ஸ்ட்ரிங் அது டசின் பிலாங்ஸ் டு த லாங்குவேஜ் ரெண்டு கேட்டகரிலையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாங்க இது ஆட் லென்த் பேலின்ட்ரோம் சா ஆட் லென்த் பேலின்ட்ரோம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் கியூ நாட்டில் இன்புட் ஏ இசட் நாட் இருக்கப்ப ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்டாக் குள்ளார புஷ் பண்ண தான் போகிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டெப் ட்ரான்சிஷன் தான் கியூ நாட்டில் இந்த ஏ வந்து ஸ்டாக் குள்ளார போயிடும் நம்மளுக்கு இங்கே பிஏ இருக்கும் இங்கே ஏ இசட் நாட் இருக்கும் ஓகே இப்போ கியூ நாட்டில் இன்புட் பி ஸ்டாக்கில் ஏ அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு பாசிபிள் ட்ரான்சிஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு என்ன மிடில் எலமெண்ட் வரலன்ட்டு இங்கே பி கமா ஏக்கு ஒரு ட்ரான்சிஷன் இருக்கா அப்போ அது வந்து ஒரு ட்ரான்சிஷன் கியூ நாட்லேயே இருக்கும் இந்த இன்புட் எடுத்து பிஏ எடுத்து ஸ்டாக்குலரை போட்டுப்போம் பிஏ இசட் நாட்னு போட்டுப்போம் ஓகே இன்னொரு பாசிபிள் ட்ரான்சிஷன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது நம்ம மிடில் எலமெண்ட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம் இந்த பிங்கிறது ஆட் லென்த் பேலின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் நம்மளுக்கு இங்கே வந்துடும் Q1 ஒன் ஸ்டேட்டுக்கு ட்ரான்சிஷன் கியூ நாட்லேருந்து கியூ ஒன்க்கு போயிட்டு இந்த பிஏ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு இங்கே ஏவும் ஏ இசட் நாட்டும் இருக்கும் ஸ்டாக்கு அப்படியே இருக்கும் இன்புட் பிஏ மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் ஆட் லென்த் பேலின்ட்ரோம்னா நம்மளுக்கு மிடலில் எந்த எலமெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்போ இங்கே நம்மளுக்கு ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் வந்துருச்சு அடுத்து இந்த பிரான்ச் எப்படி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ நாட்டில் இன்புட்டில் ஏ ஸ்டாக்கில் பி இன்புட்டில் ஏ ஸ்டாக்கில் பின்னா இந்த பாசிபிலிட்டி ஒன்று வந்து நம்ம இன்னும் மிடில் எலமெண்ட்டுக்கு வரலன்னு கியூ நாட் ஸ்டேட்லேயே இருப்போம் இந்த ஏவை எடுத்து ஸ்டாக்கு போட்டுப்போம் அப்போ எல்லா இன்புட்டும் ப்ராசஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே எஃப்சிலான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி இன்னொரு பாசிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்புட் ஏ ஸ்டாக்கில் பி நம்ம மிடில் எலமெண்ட் வந்து ஆட் லென்த்துன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏக்கு இந்த ஏவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாக்கில் இருக்க பி அப்படியே இருக்கும் அப்போ கியூ ஒன் ஸ்டேட்டுக்கு ட்ரான்சிஷன் போகுது கியூ நாட்லேருந்து கியூ ஒன்க்கு ட்ரான்சிஷன் போகுது இந்த ஏவை நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் அப்போ எல்லா இன்புட்டும் ப்ராசஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே பிஏ இசட் நாட் அப்படியே இருக்கும் ஓகே இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இந்த பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா கியூ ஒனில் ஏ கமா ஏ கியூ ஒனில் ஏ கமா ஏனா இந்த ஏக்கு இந்த ஏ கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்போ கியூ ஒனில் இருக்கிற எல்லா இன்புட்டும் கேன்சல் ஏவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே இருக்கிறதுல வந்து இந்த ஏ போயிடும் அப்போ இசட் நாட் மட்டும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மூணு பாசிபிள் ட்ரான்சிஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கியூ நாட்டில் எஃப்சிலான் ஏங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ட்ரான்சிஷனே கிடையாது அப்போ இந்த பிரான்ச் எண்ட் ஆகிடும் கியூ ஒனில் எஃப்சிலான் பிங்கிறதுக்கும்
ஓகே ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன நம்ம எப்போவுமே ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏவை தூக்கி உள்ளார போட்டுருவோம் இசட் நாட் மட்டும் இருக்கிறப்ப ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை கண்டிப்பாக ஸ்டாக்குள்ளார் தான் போடுவோம் அப்போ க்யூ நாட் இந்த ஏவை இசட் நாட்டில் உள்ளார போட்டோம்னா ஏ இசட் நாட்னு வரும் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா க்யூ நாட் இன்புட்டில் வந்து பி இருக்குது ஸ்டாக்கில் ஏ இருக்குது அப்போ பி கமா ஏக்கு நம்மளுக்கு என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது பி கமா ஏல ஒன்று க்யூ நாட்லேயே இருப்போம் பி கமா ஏல ஒன்று க்யூ நாட்லேருந்து க்யூ ஒன்க்கு போகுது அப்போ ரெண்டு பாசிபிள் ட்ரான்சாக்ஷன் ஒன்று வந்து க்யூ நாட்லேயே இருப்போம் இன்னும் மிடில் லெமெண்ட் வரலன்னு சொல்லிட்டு இந்த பிஏ தூக்கி ஸ்டாக்கில் போடுவோம் அப்போ பிஏ இசட் நாட்னு ஆகிடும் இந்த பிஏ தூக்கி உள்ளார இன்னொன்று வந்து மிடில் லெமெண்ட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம்னு சொல்லிட்டு இந்த பி வந்து ஆட் லென்த்து பிஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஏ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாக்லேருந்து எடுத்த ஏ மட்டும் உள்ளார இருக்கும் அப்போ க்யூ ஒன் க்யூ நாட்லேருந்து க்யூ ஒனுக்கு போவோம் இந்த இன்புட் பி ரிமூவ் ஆகிடும் அப்போ இங்கே ஒரு பி இருக்கும் இங்கே ஏ இசட் நாட் இருக்கும் ஓகே ரெண்டு பாசிபிள் பிரான்ச்சஸ் வந்துருச்சு இப்போ இந்த பிரான்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்லேயும் பி ஸ்டாக்லேயும் பி இன்புட்லேயும் பி ஸ்டாக்லேயும் பின்னா இங்கே ஒரு பாசிபிள் ட்ரான்சேஷன் இருக்குது பாருங்கள் க்யூ நாட்டில் பி கமா பி நம்ம இன்னும் மிடில் எலமெண்ட் ரீச் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று க்யூ நாட்லேயே இருப்போம் இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இன்னொன்று வந்து பி கமா பி க்யூ ஒன்லேருந்து க்யூ நாட்லேருந்து க்யூ ஒன்க்கு போகும் நம்ம மிடில் எலமெண்ட் ரீச் ஆகிட்டோம் ஆனால் அது வந்து ஆட் லென்த்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஒரு பியை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பியை அப்படியே வச்சுருப்போம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பி கமா பி நம்ம மிடில் எலமெண்ட் ரீச் ஆகிட்டோம் இது ஈவன் லென்த் பேலண்ட்ரோம்னு சொல்லிட்டு இந்த பிக்கு இந்த பி கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு மூணு பாசிபிள் பிரான்ச்சஸ் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகே ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு க்யூ நாட்லேயே இருப்போம் இன்னும் மிடில் எலமெண்ட் வரலன்னு சொல்லிட்டு இந்த பியை தூக்கி ஸ்டாக்கில் போடுவோம் அப்போ பி பி ஏ இசட் நாட்னு ஆகிடும் இந்த பியும் எடுத்ததுனால இன்புட் ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது எஃப்சி லான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் லென்த்துக்கு ஓகே க்யூ நாட்லேருந்து க்யூ ஒன்க்கு மூவ் ஆகிடுவோம் ஓகே இந்த பி கேன்சல் ஆகிடும் ஆட் லென்த்துனா நம்மளுக்கு இந்த எலமெண்ட் போயிடும் எந்த எலமெண்ட் ஸ்டாக்லேருந்து எடுத்தோமோ அது மட்டும் இருக்கும் அப்போ ஸ்டாக்கு அப்படியே வரும் இங்கே எஃப்சி லான் இந்த ஸ்டாக் எலமெண்ட் அப்படியே வரும் ஏன்னா இந்த பி வந்து நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் ஸ்டாக்கில் இருக்கிற பி வந்து அப்படியே இருக்கும் ஓகே இது ஒரு பாசிபிள் பிரான்ச் இன்னொரு பாசிபிள் பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி ஓகே இது என்ன ஆகும்னா இந்த பியும் இந்த பியும் மேட்சிங் பேரண்ட் சொல்லிட்டு க்யூ நாட்லேருந்து க்யூ ஒன்க்கு ட்ரான்சேஷன் மூவ் ஆகி இந்த பியும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே இருக்கிற பியும் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே இப்போ மூணு பாசிபிள் ட்ரான்சேஷன் இது வந்துருச்சா இப்போ இந்த பிரான்ச் நம்ம ஒன்று மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இது என்ன ஆகும் க்யூ ஒனில் பி கமா ஏ க்யூ ஒனில் ஏஏனா நம்மளுக்கு ட்ரான்சேஷன் இருக்குது பிபினா ட்ரான்சேஷன் இருக்குது பி கமா ஏக்கு நம்மளுக்கு ட்ரான்சேஷன் கிடையாது அப்போ இந்த பிரான்ச் இதுக்கு மேலே ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த மூணு பிரான்ச்சையும் பார்க்கலாம் க்யூ நாட்டில் எப்சிலான் பி க்யூ நாட்டில் எப்சிலான் எப்சிலானுக்கு தான் ட்ரான்சேஷன் இருக்குது எப்சிலான் பிக்கு ட்ரான்சேஷனே கிடையாது அப்போ இந்த பிரான்ச் ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி க்யூ ஒனில் எப்சிலான் பி க்யூ ஒன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எப்சிலான் இசட் நாட்டுக்கு தான் ட்ரான்சேஷன் இருக்குது எப்சிலான் பிக்கு ட்ரான்சேஷன் இல்லை அப்போ இந்த பிரான்ச்சும் ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது இது பார்த்தீங்கன்னா க்யூ ஒனில் எஃப்சிலான் ஏ க்யூ ஒனில் எஃப்சிலான் இசட் நாட்டுக்கு மட்டும்தான் ட்ரான்சேஷன் இருக்குது எஃப்சிலான் ஏக்கும் ட்ரான்சேஷன் இல்லை ஓகே அப்போ இதோட எல்லா பிரான்ச்சுமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு எந்த பிரான்ச்லேயுமே நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வரல அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த இன்புட் கொடுத்துருக்கிற பேலிண்ட்ரூம் ஸ்ட்ரக்சரில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இதை தான் வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவோம் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவாங்க இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்னா ஒரு ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு இன்புட் எடுத்துகிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் அது எப்படி இருக்கும் அந்த ஒட்டு மொத்தமாக இன்புட்டுங்கிறது வந்து ஸ்டேட்டு இன்புட்டு ஸ்டாக்கு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அதுதான் வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவாங்க ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு இன்புட் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சது ஓகே ஸோ இதோட நம்மளுக்கு புஷ்டன் ஆட்டோமேட்டாவோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சுது அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு புஷ்டன் ஆட்டோமேட்டா கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராமர் இது ரெண்டும் நம்ம வந்து ஈக்குவல் என்ன சொல்கிறோம் ஏன்ன